എജുടെക് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എസ് എൽ സി ഐ ടി മോഡൽ എക്സാമിന് വന്ന ചോദ്യങ്ങളും അവ ചെയ്യേണ്ട വിധവുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഡാറ്റാബേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം ഇതാണ് ഡാറ്റാബേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഹോമിലെ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഫോൾഡറിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഡോട്ട് ഒ ഡി പി എന്ന ഫയലിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും കലോത്സവത്തിന് സംഘനൃത്തം തിരഞ്ഞെടുത്ത കുട്ടികളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക ഇതിനായി താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക ഹോമിലെ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഫോൾഡറിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഡോട്ട് ഒ ഡി പി എന്ന ഫയൽ ലിബ്രി ഓഫീസ് ബേസിൽ തുറക്കുക ഈ ഫയൽ നിങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ചോദ്യ നമ്പർ ഫയൽ നാമമായി നൽകി ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ സേവ സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ച് സേവ് ചെയ്യുക സംഘനൃത്തം തിരഞ്ഞെടുത്ത കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന കുറി തയ്യാറാക്കുക ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഫീൽഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ നെയിമ് ക്ലാസ് കലോത്സവം സെർച്ച് കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് ആണ് കൊറിയിലെ വിവരങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കണം അതിനൊരു പേര് കൊടുക്കണം ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് എന്ന പേരിൽ സേവ് ചെയ്യണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ഫയൽ തുറക്കാം ഹോമിൽ എക്സാം ഡോക്യുമെൻസിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഡോട്ട് ഒ ഡി ബി അപ്പം അതിനായിട്ട് പ്ലേസസിൽ ഹോം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ഇതിൽ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയൽ ഇതാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈ വയലറ്റ് കളറിൽ കാണുന്ന ഈ ഫയൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫയൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ടേബിൾസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിൾ അവിടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫയൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ ഈ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഫയലിൽ സേവേഴ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഹോമിൽ എക്സാം ടെന്നിൽ നിങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ മൂന്നെന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ചെയ്യേണ്ടത് സംഘനൃത്തം തിരഞ്ഞെടുത്ത കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന കുറി തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ വേണ്ട ഫീൽഡുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ നെയിമ് ക്ലാസ് കലോത്സവം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കാണുന്ന കൊറീസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ആ കൊറീസിൽ വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണിത് ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ യൂസ് വിസാഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് കൊറി അത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ കുറേ ഫീൽഡുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫീൽഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ നെയിമ് ക്ലാസ് കലോത്സവം ആ ഫീൽഡുകൾ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക അഡ്മിഷൻ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്തു ആരോ പ്രസ് ചെയ്യുക നെയിമ് ആരോ ക്ലാസ് ആരോ കലോത്സവം ആരോ ഇതെല്ലാം പ്രസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഒന്നും ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ട നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് കലോത്സവം ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് അപ്പോൾ ആ കലോത്സവം എന്നുള്ളിടത്ത് ഫീൽഡ് എന്നുള്ളിടത്ത് കലോത്സവം സെലക്ട് ചെയ്തു ഈക്വൽ ടു ആണ് കണ്ടീഷൻ വേണ്ടത് വാല്യൂ എന്നുള്ളിടത്ത് ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റലും സ്മോളും ആയിട്ട് സ്പേസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ കുറി ലഭ്യമാ ലഭിക്കില്ല അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റലാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിലും നെക്സ്റ്റ് സെവൻത്ത് നെക്സ്റ്റ് എയ്ത്തിൽ നമ്മളോടൊന്നും പേരൊന്നും മാറ്റാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഫിനിഷ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള കുറി ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് റിപ്പോർട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു കൊറിയിലെ വിവരങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് വേണം അതിനൊരു പേര് കൊടുക്കണം ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് എന്നുള്ള പേര് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ
അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള കൊറിയയിലുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാമുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ഡാറ്റാബേസിലെ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഒരു സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഹോമിലെ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഫോൾഡറിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഡോട്ട് ഒ ഡി ബി എന്ന ഫയലിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്ത കുട്ടികളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക ഹോമിലെ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഫോൾഡറിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഡോട്ട് ഒ ഡി ബി എന്ന ഫയൽ ലിബ്രെ ലിബർ ഓഫീസ് ബേസിൽ തുറക്കുക ഈ ഫയൽ നിങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ചോദ്യ നമ്പർ ഫയൽ നാമമായി നൽകി ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ സേവ സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ച് സേവ് ചെയ്യുക ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്ത കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന കൊറി തയ്യാറാക്കുക ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട വിവരങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ നെയിമ് ക്ലാസ് സ്പോർട്സ് അതിൽ സെർച്ച് കണ്ടീഷൻ സ്പോർട്സ് എന്നുള്ളിടത്ത് ക്രിക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുത്ത കുട്ടികളാണ് കൊറിയയിലെ വിവരങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന പേരിൽ സേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേസസിൽ ഹോം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ എക്സാം ഡോക്യുമെൻസിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഡോട്ട് ഒ ഡി ബി എന്ന ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എക്സാം ഡോക്യുമെൻസിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഡോട്ട് ഒ ഡി ബി ഈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ ടേബിൾസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് സേവ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഫയലിൽ സേവാസ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹോമിൽ എക്സാം ടെന്നിൽ നിങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് ത്രീ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുന്നു സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടേബിൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതാണ് ആ ടേബിൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആണ് നമ്മൾ കൊറിയ ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൊറിയസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ യൂസ് വിസ ആഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് കൊറി അതിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഫീൽഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക അഡ്മിഷൻ നമ്പർ നെയിമ് ക്ലാസ് സ്പോർട്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ വേണ്ട ഫീൽഡുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആരോ നെയിമ് ക്ലാസ് സ്പോർട്സ് ആണ് വേണ്ടത് പിന്നെ സ്പോർട്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു ആരോ അടിച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഫീൽഡ് എന്നുള്ളിടത്ത് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പോർട്സ് ആണ് കണ്ടീഷൻ ക്രിക്കറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പോർട്സ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ ടു കൊടുത്തു ഇവിടെ ക്രിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ സി ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അങ്ങനെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പം ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് സെവൻത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മളോട് സേവ് ചെയ്യാൻ വേറെ പേരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഫിനിഷ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് എന്നുള്ള കൊറി അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിനി റിപ്പോർട്ടാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് കൊറിയയിലെ വിവരങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക അതിന് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന പേരിലാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിപ്പോർട്ട്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ യൂസ് വിസാഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെയുള്ളതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഏതൊക്കെ ഫീൽഡാണ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടിൽ വേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആരോ അടിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ആരോ പ്രസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സെക്കൻഡിലും നെക്സ്റ്റ് തേർഡിൽ ഓരോ ഫീൽഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആരോക്കി പ്രസ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫിഫ്ത്തിലും നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത്തിൽ ഈ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളതിൽ ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ക്രിക്കറ്റ് എന്ന പേരിൽ സേ സേവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു ഫിനിഷ് അപ്പം നമുക്ക് ക്രിക്കറ്റ് എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിലൊക്കെയുള്ള റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ താങ്ക് യു Oh, 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 oh,